wa Radio Free Africa msikilizaji wa Radio Free Africa ni mara nyingine tena tunajikuta kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba ni usiku wa mahaba tena kwenye kipindi hiki ambacho kinakuja kila siku ya Jumatatu na Jumatano msikilizaji mpendwa leo nakuletea mada na kusema usaliti ndani ya mvuto wa kimapenzi usaliti ndani ya mvuto wa kimapenzi wa well, kumekuwepo na kiwango kikubwa sana cha usaliti miongoni mwa watu wanaopendana na imekuwa inatishia mahusiano mengi sana na imepelekea mahusiano mengi kuvunjika na silo peke yake pale mtu ambapo anampenda mtu mwingine na huyu mtu mwingine akaanza kusaliti e, ubora wa uhusiano wenyewe vile vile unabadilika e, mara nyingi unapoona mpenzi wako ameanza kubadilika tambua kwamba kuna mbegu ya usaliti ndani ya mabadiliko hayo. Sasa usaliti sasa hivi imekuwa kama vile e, fashion kiasi ambacho mara nyingine unashindwa hata kumwamini ndugu yako wa ambao wamezaliwa pamoja au ndugu yako wa karibu unahisi anaweza kumchukua mume wako, anaweza kumchukua mke wako. Hali hii imefikia mahali pabaya sana. Sasa kwa nini mtu ambaye aliamua kuishi na mtu fulani, aliamua kupendana na mtu fulani na kweli wako wanapendana inafikia hatua Ana, anaanza kutamani mtu mwingine anavutwa kuwa karibu na mtu mwingine zaidi ya kuwa karibu na mtu ambaye amejitoa kwake kwa nini hali hizi zinajitokeza Mungu ametuumba na miili ambayo ina miisho ewa ina ina ina, ina, ina hisia nyingi na hisia hizi zinakuwa zinatibuliwa na vitu mbalimbali mbali. Kuna vitu ambavyo weza ukiviona au ukivisikia unakuta vinakuvuta kuelekea kule vinakotokea. Sasa hili ni jambo ambalo linaonekana kwa wanawake na kwa wanaume vile vile. Mwanamke atamuona mwanaume mwenye muonekano mzuri atavutwa na yeye. Na mwanamke mwanaume naye ataona mwanamke mwenye muonekano mzuri atavutwa na yeye. Lakini kuna maeneo kadhaa wa wataalamu wa sayansi ya mapenzi wameangalia wakaona hayo yanachangia katika kusababisha mtu ajisikie kuvutwa mpaka kukubali kumvulia nguo mtu mwingine. Sayansi ya mapenzi imeliangalia hilo na ninakupa siku ya leo mada hii ambayo ni ya kipekee kidogo uweze kuelewa jinsi gani mtu anaweza akavutwa akakusaliti au wewe mwenyewe jinsi gani unavutwa ukamsaliti mtu mwingine na utakapoyafahamu haya yote yatakusaidia wewe kuelewa jinsi gani unaweza kujiepusha na usaliti na jinsi gani unaweza ukajizuia usiwe msaliti kama umekuwa msikizaji ambaye unafuatilia vipindi mbalimbali hapa Radio Free Africa ni muhimu sana uzingatie kwamba mapenzi ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya mwanadamu yoyote yule ni kitu ambacho unakihitaji upende usipende unahitaji mpenzi Unajif, unafundishwa haja ya kuwa katika mahusiano ya kimapenzi tokea siku ya kwanza umezaliwa mama anavyo kuhudumia mpaka unakuwa jinsi gani anakujali inafikia hatua umekuwa mtu mzima unahitaji mtu mwingine tofauti wa kukuweza kuwa pamoja karibu na wewe sasa wataalamu sasa wa, wa, mapenzi wameainisha maeneo yafuatayo ambayo yanaleta mvuto kwa mtu la kwanza kubwa ambalo ni rahisi sana kulielewa wamelipa kwa Kiingereza neno ambalo linaitwa sexual attraction. Na pozungumzia sexual attraction ni pale ambapo unavutwa na mtu ili ufanye naye tendo la ndoa. Kwa hiyo ni mvuto wa tendo la ndoa. Ndani ya miili yetu tumeumbwa na vichocheo mbalimbali. Vichocheo hivyo vinatusukuma kutafuta mtu wa kuzaa naye, uwe mwanamke, uwe mwanaume. Kwa hiyo ni hali ambayo iko ndani ya miili yetu kwa sababu tumeumbwa na haja ya kuzaa ya kuendeleza kizazi utajikuta tu una hamu ya kufanya tendo la ndoa na mtu wa aina fulani sasa unamuona huyu mtu kama ni mwanaume muona na kifua kikubwa na mikono mikubwa na ni mrefu unajikuta unavutwa sawa kama ni mwanamke unavutwa la huyu ah huyu angekuwa baba watoto wangu ni kwa vizuri Unamuona mwanamke mrefu ana makalio makubwa na matiti mazuri unavutwa hiyo ni hali ya kawaida unavutwa kufanya naye tendo la ndoa Ni sehemu ambayo iko ndani ya miili yetu sawa ni yaani ni kitu ambacho uwezi ukakitoa kimo ndani kitakuvuta 
sawa so, nafahamu kuna wanaume wengine kuna wanawake wengine wanajikuta hiyo hama haipo lakini huo hayo ni matatizo ambayo yamemuingilia ya mtu mpaka nafikia hatua kama hiyo ni sawa sawa na mama ambaye ana mtoto uh, mchanga anapoona mtoto mchanga hataki kunyonya hataki kula lazima mama anashtuka sawa kwa hiyo unajua kwa, kuna tatizo kwa hiyo unapomwona mwanaume unapomwona mwanamke hana hamu ya tendo la ndoa tambua ana matatizo <laughs> na ana yeye 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 anaweza kujiona yuko okay lakini na baba hapo ni matatizo ni kwamba kuna kitu fulani hakiko sawa kwa hiyo ni la kwanza na lina nguvu kubwa sana kwa sababu liko ndani ya mili yetu kwa kiasi kikubwa sana na ndio maana mwanaume au mwanamke anapoanza kusaliti anapata msimko mkubwa sana anaposhia kusikia tena na ndoa na inawaponza sana wanawake kwa sababu gani mwanaume anaweza kumwambia mwanamke na kupenda kumbe hamu yake tu ni tendo la ndoa tu kwa sababu mwanamke asiyekuwa na jinsi ya kuweza kumpima mwanaume anajikuta anafata tendo la ndoa na mwanaume na anajikuta anampenda kiasi ambacho anataka awe mume wake anataka awe baba wa watoto wake lakini kumbe mwanaume pale alikuwa amefuata burudani tu <laughs> kwa hiyo lazima ufahamu kwamba hicho kitu kipo. Nilikuwa <laughs> naongea na dada mmoja kutokea Amosi. Sawa, yule dada ana umri mkubwa kadomia kafe wa sini ndo yake ilikuwa imevunjika. Sawa. Anatumia ana, ana message anaambia daktar inawezekana tukana chat na Kiingereza inawezekana mwanaume akapenda wanawake wawili. Nikamwambia hilo haliwezekani. Ngombe ngombe hilo haliwezekani. Haliwezekani kwamba mwanaume akapenda wake wawili. Sawa ndio of course kuna watu ambao wanaoa wake wawili au wake watatu sawa lakini kunyeni kwamba ukiwa wake wawili huwezi kuwa na mapenzi yenye msisimko ule ule kwa wanawake wote wawili sawa kwa hiyo kwa hiyo hicho kitu ngambia hicho kitu hakipo sasa akaanza kunisimulia kwamba yuko kwenye mahusiano ni mama ameka 40 yuko ni mahusiano na mwanaume ambaye ana mke anamwambia kwamba anampenda sawa sasa ndio amesoma alikuwa na chat na kwa Kiingereza sawa na chat na Kiingereza sasa ni unaweza kuona jinsi gani mtu ana elimu ya degree na umri kama huo anashindwa kuelewa hivi mwanaume anaweza kapenda wanawake wawili kwa mpigo anashindwa kuelewa sasa nataka kuchaji hivi mwanamke ana hivi mwanaume anaambia nataka ni kuoa wewe sawa anasema nataka kuoa na hivi mwanamke anasema sijawahi kupata mwanaume anayenipenda kama hivyo kati ndoa yake imeshavunjika ya kwanza sawa sijawahi kupata mwanaume anayenipenda kama hivyo sasa tukaanza kukataa kuchaji Sawa, so, nikamwambia huyo amekufanya wewe kama kituo cha tendo la ndoa. Ndio, so, amekufanya kama kituo, unajua kama gari kuna vituo vya mafuta wanita sheli, sawa? So, vituo vya mafuta. Nikifika pale, linajaza mafuta linaondoka gari. Linajaza mafuta linaondoka. Nikamwambia huyu mwanaume amekufanya wewe kama kituo cha mafuta. Kituo kituo cha tendo la ndoa. Anakuja tu kujia tendo la ndoa. Lakini anasema ananipenda, nani nani? Nikamwambia hamna. Anasema tena nataka nataka nioe. Kaja kuchati mwishoni ananiambiaje lakini wewe unashangaa mara nyingine akiwa na ndugu zake anitambulishi kwa ndugu zake nikamwambia unaona nilikwambia kwamba wewe ni kituo cha tendo la ndoa unaona unaona kwamba nilikwambia kwamba wewe ni kituo cha tendo la ndoa wewe anachofuata hapo tendo la ndoa tu peke yake kwa lazima ufahamu kwamba katika mahusiano ya kimapenzi sawa wewe mwanaume au mwanamke unapokuwa umevutwa kwa mtu fulani au unakuta mtu anakuambia amekupenda amevutwa kwako lazima uwe na uwezo wa kuainisha huyu mtu ananifanya mimi kituo cha tendo la ndoa au vipi kasa mwanamke sasa mwanaume utamtongoza mwanamke sawa sawa mwanaume utamtongoza mwanamke kumbe huyu mwanamke ana mpenzi mwingine wa kiume sawa aidha ana mume au ana mchumba sawa sasa tatizo ni kwamba atakukubalia wewe kwa sababu mchumba aliye naye mwanaume aliye naye hamridhishi kwenye tendo la ndoa atakukubalia kwa hiyo amevutwa na maneno yako kwamba unampenda amekukubali wewe umevutwa amekubali lakini kumbe na yeye ana matatizo yake mengine ambayo hata kuambia na kwa wanaume wachepukaji sawa wanaume ambao waume ambao wana, wana ndoa zao sawa ataanza amevutwa na wewe mwanamke sawa sawa sijui ni mweupe sijui ni wa blue sijui ni wa njano amevutwa na wewe sawa sawa akija anakwambia wewe mke wangu ananisumbua sijui mke wangu yuko hivi kwa hiyo nini nataka nimwache na ni kwa hizo ni ijia tu za kukudanganya ili akufanye kituo cha tendo la ndoa <laughs> Unaona anakudanganya tu afanya hiyo kitu. Sasa atakwambia mke wangu sijui nini na nini. Uongo mtupu mwanamke na hivyo hivyo. Sawa, anapokuwa ametongozwa na mwanaume ambaye amevutwa naye. Sawa, yuko ndani ya ndoa. Ili nafsi yake isimsuto kama unamsaliti mumeo, ataanza kumwambia mwanaume ambaye anataka kumchepusha. Hata mwambia mume wangu sijui yuko hivi, sijui ana kiumbe kidogo, sijui ana hasira, sijui ana wivu sana, sijui anipi pesa. 
Mayo yote yanatumika. Umevutwa lakini ili kuhalalisha mfanye tendo la ndoa lazima unatoa ni sababu vya kijinga kijinga. Ilo ni eneo la kwanza la mvuto. Nimemaliza hapo naingia kwenye eneo la pili. Eneo la pili linaitwa ni mvuto wa kimahaba, romantic attraction kwa Kiingereza. Mvuto wa kimahaba ni mvuto wa kutaka kuanzisha mahusiano ya kimapenzi na mtu ambaye unataka awe wa kipekee kwako. Dawa, unaanzisha mahusiano na mtu ambaye unataka awe wa kipekee yani awe kwako peke yako. Usigawane na mtu na mwingine kama watu wanavyogawana umeme. Na kwa hiyo ni romantic yani unataka mapenzi ambayo unaweza ukatembea na mtu barabarani mshikana mikononi mmeshikana mkono unaweza kumkumbatia mbele za watu unaweza kumvulia nguo unaweza kaishi naye ukazaa naye kwa hiyo hii inajumuisha tendo la ndoa na uhusiano wa karibu na huyu mtu ambaye unamwona ni wa kipekee special kama vile unavunua simu nzuri ya bei mbaya unaitunza unaona ni ya kipekee unaitunza kipekee utaki watu wote zee utaivunja ni kitu ambacho ni kitu special kwa hiyo ni eneo la pili ambalo of course linaambatana na eneo la kwanza la 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 la, la, la mvuto wa tendo la ndoa. Sawa nimevutwa na wewe lakini nikipenda ni fight la ndoa na wewe lakini vile vile nataka uwe ni mtu wa kipekee. Ukiwa na mimi sitaki uwe na mwanamume mwingine. Ukiwa na mimi sitaki uwe na mwanamke mwingine. Unaona kwa hiyo hii ni eneo la pili ambalo ndio ambalo tunasababisha watu wanaingia ndani ya ndoa na kuanza kuzaa watoto na kuwa sehemu ya familia. Sawa. Hilo ni jambo la msingi ambalo tunaliona katika katika hali ya kawaida. Sasa eneo lingine ambalo nipenda kulizungumzia ni emotional attraction au mvuto wa kihisia. Sasa eneo hili ni ambalo linasababisha watu wengi wachepuke. Eneo hili linasababisha watu wengi wachepuke mvuto wa kihisia. Una mume, una mke. Mko ofisi moja au mnafanya biashara eneo moja au mnasali pamoja au vipi? Sawa. Katika 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 nilikuwa naangalia na nilikuwa naangalia siku moja uh, program moja ya TV ya Marekani. Dada kwa wiki alikuwa anasimulia jinsi aliyopata mchumba wake. Sawa? Na no. sasa kwenye makanisa ya Kilokole kuna kipindi ambacho kuna ushuhuda kipindi cha ushuhuda. Mungu amenifanyia hivi, amenifanyia hivi au shukrani. Sawa? Mungu amenifanyia hivi, Mungu anifanyia hivi, Mungu amefanyia mujiza hivi, nini na nini unaona? Sasa Uh, Ule ni mchungaji sasa ni mchungaji sawa amealika kwenda kuhubiri kanisa la, la ugenini kabisa sawa sawa amealika sasa akatokea tena mmoja akajitambulisha pale mzuri kweli sawa sawa <laughs> mzuri kweli alipokuwa anaongea alimusha kuda alikuwa anatoa yule mchungaji akawa mko ofisi moja au mnafanya biashara eneo moja au mnasali pamoja au vipi sawa katika 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 nilikuwa naangalia na nilikuwa naangalia siku moja uh, program moja ya TV ya Marekani. Dada kwa wiki alikuwa anasimulia jinsi aliyopata mchumba wake. Sawa? Na no. sasa kwenye makanisa ya Kilokole kuna kipindi ambacho kuna ushuhuda kipindi cha ushuhuda. Mungu amenifanyia hivi, amenifanyia hivi au shukrani.